ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் எல்லோருமே இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் இன்றைக்கி உள்ள வந்து நைட்லேருந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ரேண்டம் டே விளாக்னே சொல்லலாம் ஒவ்வொரு நாள் சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் சேர்த்து தான் ஒரு வீடியோவாக நான் போட்டிருக்கேன் அன்னைக்கு சாயந்தரம் வீட்டுக்கு தேவையான கொஞ்சம் பொருளெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம் அப்புறம் காய் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம் அரிசி தீந்து போச்சு அதுவும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ப்ளூ ஹார்ஸோட நெய் கிச்சடி அரிசி தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ரைஸுக்கு சாப்பாட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பாடு தாளிக்கிறதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ காய் எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டியது வெளியே வைக்க வேண்டியதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ பாப்பாவுக்கு நாளையிலேருந்து ஆன்வல் எக்ஸாம் ஸோ அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுன்றதுனால ஹஸ்பண்டே நானே டிஃபன் செஞ்சிடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க கருவேப்பில் மட்டும் எப்போ வாங்கினாலுமே வாஷ் பண்ணி காய வச்சுட்டு தான் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைப்பேன் இன்னைக்கு டிஃபனுக்கு தோசை தான் சுட சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் குழம்பு தொட்டுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் குழம்பு மதியானம் வச்சதே இருந்துச்சு ஸோ அதையே வந்து டிஃபனுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் குழந்தைங்க ரெண்டு பேருக்குமே அப்படியே சுட சுட போட்டு கொடுத்துட்டாரு நான் கொஞ்சம் ஏதாச்சும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாவே ஹஸ்பண்ட் வந்து ஏதாச்சும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வேற ஏதாச்சும் வேலை இருந்தாலும் செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது வந்து அடுத்த நாள் மார்னிங் எடுத்த வீடியோஸ் தான் நேற்று நைட்டே வந்து காய் வாங்கும் போது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை நிறையாவே சேர்த்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் சட்னி செய்யலான்னு ஸோ ஆல்ரெடி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்த கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையோ க்ளீன் பண்ணி இந்த பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கேன் இப்போ க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது நேற்று வாங்கிட்டு வந்த கொத்தமல்லி தலை ஸோ இது கொஞ்சம் எல்லை லைட்டாக அங்கங்கே பழுப்பாக இருக்கிறதுனால இதை போட்டு நம்ம சட்னி செஞ்சிடலான்னு அதை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற கட்டு இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கொத்தமத்தில் இது சட்னிக்காக இது தனியாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை வந்து நான் இப்போ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் கொத்தமணி தலையில் இருக்கிற வேர் எல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு தண்டு ஓரளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற தண்டு ரசத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தண்டோடு சேர்த்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க யோசிப்பீங்க பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி யோசிப்பீங்க உங்ககிட்ட இந்த அளவுக்கு நீளமான இல்லை இந்த அளவு சைஸில் வந்து ஏர் டைட்டான பாக்ஸ் இருந்தால் அதில் போட்டு வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து ஏர் டைட்டான பாக்ஸ் இல்லை ஸோ நான் பிளாஸ்டிக் கவர்லேயே வந்து ஏர் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ரேப் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா ஒரு வாரத்துக்கு கேட்டு போகாது கொஞ்சம் இடையில இடையில எடுத்துகிட்டு மட்டும் கவர் ஈரமாக இருந்ததுன்னா வேறு கவரில் போட்டு வச்சுக்குவேன் இடையில இடையில நம்ம பிளாஸ்டிக் கவர் மட்டும் மாற்றிட்டோம்னா ஏழுலேருந்து பத்து நாள் வரைக்குமே கொத்தமல்லி தலை கெட்டு போகாது அதே மாதிரி ஏதாச்சும் கருப்பு கலரில் இலை இருந்தால் கூட அதை எடுத்துகிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நாளுக்கு அப்படியே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ தேங்காய் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு சரிசமாக உடைக்க தெரியாது எனக்கும் ஸ்டார்டிங் அப்படி தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ட்ரிக் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் அந்த மூணு நரம்பு மாதிரி இருக்கு இல்லைங்க அந்த நரம்பில் வந்து நம்ம தேங்காய் அடித்தோன்னாவே போதும் அது அப்படியே வந்து உடஞ்சிரும் ஸோ இன்றைக்கி மதியத்துக்கு குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிநாடு ஸ்டைலில் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கு வெந்தயம் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கு மட்டும் குறுமிளகு எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் எண்ணெய் ஊற்றி தான் வறுத்துருக்கேன் இதுலேயே வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஏழுலேருந்து எட்டு பல் பூண்டு சேர்த்து வதக்கிட்டு ரெண்டு தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் 
நம்ம செட்டிநாடு ஸ்டைலில் மசாலா வறுத்தரைச்சி செய்யும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த தக்காளி கூடையே ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை ஸ்பூனுக்கு தனியா தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஆறுனோன்னையும் மிக்ஸ் ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் சைட் பை சைட் நான் கொத்தமல்லி சட்னியும் செய்ய போகிறேன் ஸோ கொத்தமல்லி தலையை நல்லா இந்த மாதிரி அலசி எடுத்துக்கலாம் அதில் உள்ள மண் எல்லாமே வெளியே வந்தோடனையும் நல்லா வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி தனியாக தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ மண்ணாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நான் கொத்தமல்லியில் கட் பண்ணலை காம்பு கிள்ளினதோடு அப்படியே அலசி எடுத்துருக்கேன் இப்போ ஒன்றுக்கு ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு கூட காம்பினேஷன்ட்டு சொல்ல முடியாது பட் வெறுமனே சுடு சாப்பாட்டில் போட்டு இந்த தொவையல் செஞ்சு சாப்பிட்டாவே சூப்பராக இருக்கும் கொத்தமல்லி தழை சட்னியும் இப்போ செஞ்சிடலாம் ஒரு கடையில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துருக்கேன் பொட்டுக்கடலை சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது கூடவே ஒரே ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா சின்ன வெங்காயம் குழம்புக்கு போட்டுட்டேன் சின்ன வெங்காயம் இருந்து இதில் போட்டாலுமே நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒன்றரை பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க கண்ணாடி மாதிரி மாறிச்சுன்னா போதும் இது மாறினோடனே இது கூட நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடயே தேங்காவும் புளியும் சேர்த்துருக்கேன் தேங்காய் புளியும் ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி கொத்தமல்லி தலையும் ரொம்ப வதக்கக்கூடாது கசப்படிச்ச மாதிரி ஆயிரும் லைட்டாக அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகி அது அப்படியே கொத்தமல்லி தலை சுருங்கிடும் ஒரு அது ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேயே அந்த மாதிரி மாறிடும் அப்போவே ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அந்த சூட்டிலேயே வந்து அது கொஞ்சம் வெந்த மாதிரி ஆயிரும் இதோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை கட்டு இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சில்லு தேங்காய் ஒரு பெரிய கோழி குண்டு அளவுக்கு புளி இதுதான் இதோட அளவு இது சேர்த்தவே சரியாக இருக்கும் ஸோ கொத்தமல்லி சட்னிக்கு அரைக்கிறதுக்கு ஆறட்டும் மசாலாவும் ஆறட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நான் கத்திரிக்காய் வந்து கட் பண்ணுறதுக்காக கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காய் கழுவிட்டு ரொம்ப நேரமும் வைக்கக்கூடாது நம்ம தாளிக்கிற உடனே செய்கிறோன்றப்போ அதை கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டுட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா காரணம் மாதிரி ஆயிரும் கத்திரிக்காய் அதில் காம்பு கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நாளாக கட் பண்ணி போ உள்ளே பூச்சிருக்கான்னு செக் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தாளித்து விட்டுடலாம் நான் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் வந்து இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சேர்க்கணும் ஒரு ஒரு ஸ்பூனுக்கு கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துட்டு அதெல்லாமே நல்லா பொறிஞ்ச உடனேயுமே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் கருவாப்பில்ல ஒரு சிலர் வந்து கத்திரிக்காவை ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தாளிப்பாங்க நான் டேரெக்டாகவே குழம்பு தாளிக்கையிலே கத்திரிக்காவை மட்டும் ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அப்படியே குழம்பு செஞ்சிடுறேன் இப்படி செஞ்சாலுமே குழம்பு நல்லா தான் இருக்கும் இல்லைனா பாத்திரம் நிறையா சேர்ந்துடும் ஸோ மசாலாவும் ஆறிடுச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலராக நல்லா வறு வறுத்த உடனேயுமே தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் கத்திரிக்காய் வறுபட்டோனையுமே நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் அந்த ஸ்மெல் வந்தோடனேயுமே எடுத்துடலாம் மீதி உள்ள எண்ணெயில் அப்படியே வந்து அதே தாளிப்பு பொருள் அப்படியே இருக்கும் அதுலேயே வந்து நான் அரைச்ச மசாலாவும் ஊற்றிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜார் அலசி அந்த தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே புளி தண்ணி தேவையான அளவுக்கு தண்ணி உப்பு எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு ஒட்டுக்காக கொதிக்க வச்சிடுறேன் இன்றைக்கி என்னவோ திடீர்னு கிளைமேட் வந்து மழை வர மாதிரி இருக்குது ஸோ கொசு எல்லாம் உள்ளே வந்து அடைஞ்சிக்கும் அதனால் நான் ஜன்னல் சாத்தி வச்சுக்கிறேன் ஸோ குழம்பு கொதிக்கிறதுக்குள்ளே கையோடு நான் இருக்கிற பாத்திரம் எல்லாமே கழுவி வச்சுட்டு அப்படியே சைட் பை சைடு வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான் எப்போவுமே சமைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுவும் ஜிங்க்கில் வந்து ச பாத்திரம் இருக்கிறத பார்த்தாவே கை கை கழுவிடுவேன் என்னோடய பாத்திரம் எடுக்கிற ஷெல்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தான் பாத்திரம் வைப்பேன் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் மட்டும் தான் வச்சுருப்பேன் அனாவசியமாக வச்சுருக்க மாட்டேன் ஏதாச்சும் கெஸ்ட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கிற பொருள் எல்லாமே தனியாக பாக்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுருப்பேன் நிறைய பாத்திரம் நம்மளுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பாத்திரத்தை கழுவிட்டு யூஸ் பண்ணணும்னு தோணாது இருக்கிற பாத்திரத்தெல்ல
குழம்பு இப்போ கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த எல்லோ கலர் மாதிரி கலரே சேஞ்ச் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் நுரையெல்லாம் மாறி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடும் அந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணால் போதும் இப்போ இது கொதிக்கும் போதே நான் கத்திரிக்காய் சேர்த்துடுறேன் சட்னிக்கு இப்போ ஆறி இருச்சு சட்னி அரைச்சிடலாம் அந்த கொத்தமல்லி தலை கலர் பாருங்க எவ்வளவு கிரீனிஷா இருக்குன்னு இந்த கலர்ல இருந்தா தான் கொத்தமல்லி சட்னி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் டார்க் கிரீனா இருந்தா ஒரு மாதிரி கசக்குற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு சட்னி மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு அரைச்சி தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் சட்னி அரைச்சிட்டு மிக்சி ஜார்லேயே வைக்க கூடாது சப்போஸ் மிக்சியோட சூட்டுக்கு கூட சம்டைம்ஸ் கலர் சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு உண்டு ஸோ உடனே கையோட மாற்றி வச்சிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு இதை வந்து தாளித்து யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா இப்படியேவும் சுடு சாப்பாட்டில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த குழம்புக்கு தேங்காய் சேர்த்து வதக்குனேன் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜோஷுவாக்கு அவங்க ஸ்கூலில் கேஜி டே வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து கிஃப்ட்ஸ் ஏதாச்சும் கொடுக்கணும் அவங்களால முடிஞ்சது என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஸோ அவங்க ஸ்கூலில் இருக்கிற பசங்க அத்தனை பேர் பசங்க பிள்ளைங்க எத்தனை பேருக்குமே வந்து ஜோஷுவா கிஃப்ட் கொடுப்பான் அதே மாதிரி ஜோஷுவாக்கும் வந்து அந்த எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருமே கிஃப்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு கிஃப்ட் பேக் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணுறாங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சின்ன சின்ன கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒரு கிஃப்ட் பேக்கில் போட்டு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சார்ட் பேப்பரில் வந்து ஒரு குட்டி பேக் மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது கம்பல் பண்ண மாட்டாங்க இதெல்லாம் கொடுக்கணும் இப்படி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் கம்பல் பண்ண மாட்டாங்க அவங்கவுங்க விருப்பந்தான் எப்படி கொடுக்கணுமோ அப்படி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அவங்க அவங்களுக்குனால என்னென்ன முடியுதோ அதை கொடுத்துக்கலாம் அது ரொம்பலாம் இது பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு எங்களுக்கே இது புதுசாக இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது நாங்கள் படிக்கலாம் இப்படி இல்லை கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் பரிமாறுற மாதிரி அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சரி ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு கிஃப்ட் சேர்ந்து ஒரு கிஃப்ட் பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் கிஃப்ட் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுற மாதிரி தான் ஐடியா வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் சரி இந்த மாதிரி ஒரு கியூட்டாக ஒரு பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படி சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து சின்னதாக ரேப் பண்ணி எதுவும் கொட்டாமல் இருக்கிறக்காக ஒரு சின்ன சாட்டின் ரிப்பன் வச்சு ஒரு போ பண்ணியிருந்தேன் சரி இது பார்க்கவே ரொம்ப கியூட்டாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ ஜோஷுவா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தான் எனக்கா இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு அசாசையாக எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தான் ஸோ நாங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன கிஃப்ட்ஸாக ரெண்டு மூணு வாங்கியிருந்தோம் பசங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு தனியாக அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தோம் கேர்ள்ஸ் தனியாக பாய்ஸ் தனியாக தான் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து சேமாக பலூன் கொடுத்துருந்தோம் அப்புறம் ஸ்வீட் வச்சுருந்தோம் அப்புறம் ஸ்மைலி அதுக்கப்புறம் பசங்களுக்கு வந்து நியான் ஸ்டார் வச்சுருந்தோம் பிசில் வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பென்சில் கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஹேர் பேண்டு நெயில் பாலிஷ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வச்சுருந்தோம் அப்புறம் அவங்க டீச்சர்ஸ்க்குமே சில கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ நான் வந்து ஹஸ்பண்ட் கவர் எல்லாம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நான் வந்து கேர்ள்ஸுக்கும் பாய்ஸுக்கும் தனித்தனியாக கொடுக்க வேண்டியதை பிரித்து வச்சுட்டேன் ஸோ பிளாக் கலர் சார்ட்டில் பண்ணது வந்து பாய்ஸுக்கு கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் கலர் சார்ட்டில் பண்ணது வந்து கேர்ள்ஸுக்கு கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இனி வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற பொருள் எல்லாம் உள்ளே வச்சு பேக் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் எழுதி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தோம் 
அதுக்கப்புறம் சின்னதாக ஒரு சரி க்ரீட்டிங் கார்டு மாதிரி ஒன்று வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன ஒரு கார்டு ஒன்று ரெடி பண்ணி அதை வந்து டேக் மாதிரி அந்த பேக்கில் ஃப்ரண்ட்டில் தொங்க வச்சுட்டோம் அதுலேயே நேம் எழுதி ஒரு உள்ளே வந்து ஒரு சின்ன வேர்டிங்ஸும் எழுதி கொடுத்துருந்தோம் ஸோ ஃபைனலாக நாங்கள் பண்ண கிஃப்ட்டு பேக்கிங் இது இது வந்து அடுத்த நாள் ஈவினிங் ஸோ ஜோஷா வந்து கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க கிளாஸில் ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவனும் வந்து கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தா ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே வீட்டுக்கு வந்து பிரித்து பார்க்குறதுல அவ்வளோ ஆர்வம் வீட்டுக்கு வந்த உடனேயுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து கிஃப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிரித்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் நல்ல நல்ல கிஃப்ட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததாக இருந்துச்சு ஸோ பென்சில் பாக்ஸு அதுக்கப்புறம் கிட்டு பென்சில் ரேசர் இருக்கிற மாதிரியே கிட்டு கலரிங் புக்கு பென்சில் க்ரையான்ஸு கலர் ஸ்கெட்சு அந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருந்தாங்க பாக்ஸு ஸ்பூனு ஒரு சின்ன கார் கீ செயின் கப்பு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஆனால் அவனும் வந்து ஒவ்வொரு கிஃப்ட்ஸாக பிரிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஒவ்வொன்றா பிரித்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஷைனிக்கும் இது இருந்திருக்கும் ஆனால் அவள் கேஜி முடிக்கும்போது கொரோனா பீரியடு அதனால் கிளாஸஸ் எதுவும் வைக்கலை ஸோ ஷைனி வந்து அதை ரொம்ப மிஸ் பண்ணால் ஸோ இதை வந்து கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்ததில் அவளுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பி அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து அது எனக்கு கொடுக்குற ஒரு கிஃப்டாக நினச்சிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பேர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் 